，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，娱乐圈很多女明星的终极目标是嫁富商进豪门，然而富豪们早已摸透女明星们的心思，通常只将她们视作玩物，可以给钱给感情，但不给名分。这也是为什么观众很少能看到女明星有一个善终结局。可即便如此，还是有一批又一批的女明星飞蛾扑火。余力就是其中之一。说余力这个名字，你可能没啥印象，但放张剧照你铁定认识。没错，她就是《绝代双骄》里面的妖月公主。现在再来看这电视剧，演员阵容是真心强大了。苏有朋和谢霆锋版的花无缺。老实说，辣妹会选前者。谢霆锋版给人的感觉是酷炫、狂霸拽，天下我最帅的感觉；而苏有朋版的则是彬彬有礼、温润如玉。真正的吴缺，林志颖饰演的江小鱼，脾气十足。林志颖大概是少数几个脸上有疤，也依旧帅气的演员了。当时最喜欢看他和小辣椒的对手戏，每次都是小鱼儿逗得他说不出话来，特别好玩。感觉陈德荣演紫菱的时候才是颜值巅峰，但是这里即便不是巅峰也美翻了。那个时候和苏有朋搭戏的都是美女，怎么回事？李奇红的小辣椒。是妹妹的心头好啊！小时候李奇红演什么角色，妹妹都喜欢，不管是郭襄还是杨排风，还有莫名觉得她有些角度和金莎有点像。不过今天要说的是，饰演妖月公主的余力，妖月连心，一个黑脸一个白脸，每次出现都气场全开。虽然坏事做尽，甚至手刃青妹，却还是对她提不起恨。《绝代双骄》几位主演都是台湾人。不过，余力作为拍过很多部香港影视剧的演员，祖籍其实是黑龙江哈尔滨人。出生不久后，又跟随家人去了北京生活。1963年出生的他，从小学习舞蹈，并在12岁那年考进了湖南的歌舞团，一待就是六年。直到一次出外景表演过程中，因为人手不足，他帮忙做打光的工作，不小心从17米的高台上摔下来，摔断了手骨。这个事故让他告别了心爱的舞台。那一年，余力才十八岁，眼见余力整日以泪洗面，朋友提议带他去北京散散心。也正是此次北京之旅，让余力的人生有了新变化。到了北京后，朋友带着余力去到夏刚家里。夏刚见到余力的第一眼，就被他身上那股清新脱俗的气质吸引，当场就邀请他出演自己毕业作品《我们还年轻》中的女主角。余力就这样与影视有了首次触电。对于余力的美貌，名导张艺谋也曾在媒体前称，余力有一种落落大方的气质。当时有三位男演员天天为了他吵架，而我只是个默默无名的摄影师，不敢有任何奢望。后面，余力还先后拍摄了二十六个姑娘，今夜有暴风雪、人间烟火、父与子四部作品，并在剧中担任女主角。这几次演戏经历。让余力坚定了想要做演员的想法。1985年，余力从湖南省歌舞团调到珠江电影集团。经过四年正统学习后，他终于迎来了首个角色——电影《寡妇村》中阿来一角。让余力没想到的是，他饰演的阿来深受广大观众的喜爱，他也因此斩获了第四十四届亚太电影节最佳女配角奖项，荣获中国电影百花奖最佳女配角提名，可谓出道即巅峰。此后，余力接连出演了数十部电影、电视剧，其中最让大家耳熟能详的角色，便是《绝代双骄》中一花宫公主妖月。妖月本是一个心狠手辣的角色，但余力的扮相实在是太美了，美到摄人心魂，以至于观众看了后都完全恨不起来。但后来，余力确实没红起来，主要还是因为生不逢时。在那个优秀演员扎堆的年代里，张曼玉一年十余部作品。袁咏仪作品数比张曼玉还要夸张，而一年之后两三部作品的余力，如何与这些香港红人进行竞争？不多，我们却可以读懂一个道理：一个演员的演技好坏，和一年产出的作品的数量是没有关系的。张曼玉所饰演的金镶玉，难道不已经成为了难以逾越的经典吗？但为何杨幂一年十余部作品便扎片横行呢？但在余力的心路上，又一大阻力便是张敏。因两人的风格相似，且张敏的背后还有一个向老板，于是张敏变成余力最大的竞争对手。除了张敏意外，
八九十年代的香港真的是一个百花齐放的年代。林青霞、王祖贤、张曼玉，众人争奇斗艳，颜值并不占优势的余力自然就落下风了。事业没那么如意，感情却收获颇丰。一九九五年。于丽与马景涛因合作拍摄电视剧《包青天》相识，两人一见如故，聊得分外投机，渐渐心生爱意。在马景涛的疯狂追求下，两人很快就走到了一起。在一起后，马景涛对于丽关怀备至，据说于丽不喜欢马景涛喝酒，马景涛就立马把酒戒掉了。但于丽的朋友们却认为马景涛并非良配，曾多次劝于丽分手，起因是马景涛有过婚史，还有一个女儿。再加上马景涛的脾气很不好，生起气来可能会出现打人的情况。可那时的余力认为，马景涛就是自己的真命天子，铁了心要跟他在一起。看着余力坚硬的态度，以及马景涛确实对余力照顾有加，朋友们才渐渐放下对马景涛的偏见。正当朋友们以为他们会步入婚姻的殿堂时，马景涛和陈秀文却传出了绯闻。1997年，马景涛与陈秀文。因拍摄电影《情定上海滩》相识，两个人在电影中饰演一对恩爱的情侣。看着自己的男朋友和别的女人如胶似漆，余力接受不了，提出分手。马景涛多次苦苦挽留，还是没能让余力回心转意。分手后，马景涛还在媒体上公开表示，自己一生中只有三个最爱的女人，一个是母亲，另一个是女儿，第三个是余力。可见马景涛当时对余力用情至深。之后，余力又与台湾综艺节目主持人曾国成展开了一段短暂的恋爱。分手的原因很简单，男方不忠。曾国成本就是有名的花花公子，即便有大美女余力在旁，但他那颗浪荡的心还是不能安分下来。余力曾公开表示自己最恨女人当小三，男人包二奶。然而，他后期竟成了自己最看不起的那种女人。与曾国成分手后，余力以一位富商开启了恋情。富商为已婚人士，余力与富商的恋情很快就人尽皆知。富商的原配知道后，叫了几个黑道混混，让他们给余力一点颜色看看。谁知那群人打起架来没轻没重，无意将余力的子宫打脱落了。该事件被曝光后，余力不但没有得到公众的同情，还因此断送了职业生涯，同时他还丧失了做妈妈权利。这段感情让余力满盘皆输，也因为这件事情。余力在香港大出风头，被房间称为“香港第一情妇”。据说当年他不仅与此黑帮男友有染，在香港富豪里，余力扮演了很多富豪的情人。这也让原本有颜值、有身材的余力风评变差，地位一落千丈。后来他的荧幕作品就渐渐少了许多，质量也不是很高，知名度更是一日不如一日。后来迫于越来越大的舆论压力，余力只好选择了退出演艺圈。渐渐的消失在了大众的视野中。余力最后一次出现在电视剧中，是在《微时代之恋》里扮演了一位母亲，这也是他作为演员的最后一个作品。之后，余力就很少在公众场合露面了。直到最近，大家在某个社交软件上看到了余力和别人的合照，才惊讶的发现，虽然已经五十多岁了，但是余力看起来魅力依然不减当年，无论是身材状态还是精神状态。都保持得很好，在上个世纪八九十年，正是香港娱乐圈最繁华的时期。在那个时候，娱乐圈里最不缺的就是俊男靓女，而作为一个来自内地的女演员，还能够在那种环境下让人们认识到，可见余力其实起点是很高的。但是一个错误的选择，却让余力的人生从高峰一下跌入谷底。而且经历了那些事情以后，现在已经五十多岁的余力再也没有结婚。依然保持着单身的状态，也许是因为他对感情也已经有了更加透彻的认识吧。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。